So for today's vlog, syempre meron naman tayong pag-uusapan na bagong uh, motorsiklo. The all new SYM GPX Drone 150. This scooter has a 150cc engine displacement, fuel injected na rin, and liquid cooled. So as for my own perspective, para makikita mo dito yung itsura ng Honda PCX, Honda ADV. Pag naka sa view, parang intindi ko sa kanya, parang siyang Honda Click eh. The design of this scooter is sobrang modern. Uh, Napakaangas yun ang forma. LED na rin guys yung kanina, headlight and taillight. So kung ang hanap mo sa isang motor ay affordable, and durable and uh, maforma na the best choice for you is Sanyang Motorcycles So what is up guys? This is Moto JP and welcome to my YouTube channel Kung hanap mo reviews and updates about motorcycles moto adventures, tutorials at kung ano-ano pa na related sa pagumotor nasa tamang channel ka na so kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please hit the subscribe button. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka in case na meron akong bagong upload na video. So bago natin simulan yung content natin for today, mag-gas up muna tayo. Kasi pansin nyo, ayun, nagbiblink na yung uh, gas meter. Kaya pa naman itong genyo kahit nagbiblink na yan. Kaya pa yan ang kambukas. Pero just to make sure na hindi tayo titirek, ay mag-gas up na tayo agad. Yes, yeah, so and na tayo sa Petron. So ayun guys, at uh, nakapag pagas na tayo. So dala-dala ko ngayon ang aking Honda Genio. Papahinga ko muna yung R15 ko. So sa mga nakakasubaybay pala ng vlog ko, eh no, nagpalit ako ng uh, side mirror. Then bukas darating yung barko from Manila. Nag-order ako ng accessories para dito sa Honda Genio natin Ipo-vlog ko rin yun bukas Pero hindi na ako, hindi na ako magbumotor Seating vlog na lang Papakita ko yung mga item Tapos kung uh, saan ko siya nabili Okay without further ado Kahit tumaba na lang konti yung aking intro In today's vlog a Honda motorcycle or Honda scooter naman yung pag-uusapan natin So scooter na naman 125cc Pag uh, usapang Honda motorcycle or Honda products uh, Wala ka ng agam-agam sa, sa quality niyan So subok na subok na yan We have products or models like Honda Beat, Honda Click, Honda PCX At yung palalabas lang kamakailan na Honda ADV So lahat ng Honda motorcycles na yan ay tinangkilik ng masa Masang Pilipino so ngayon naman ay meron naman tayo pag-uusapan na maaaring maging additional dyan sa mga tinatangkilik ng mga Pilipino. Hindi natatapos sa Honda ADV ang pamamayagpag ng Honda products or Honda motorcycles. So ngayong araw o ngayong vlog na to ay feature natin ang inilabas ng Honda uh, which is sana naman eh, may labas din dito sa atin sa Pilipinas kasi madami na talaga nag-aabang na ito. Pag-uusapan natin ngayong araw ang Honda Forza 125. Sasalita na ako, di pala naka-record. <laughs> so yan, so actually guys, uh, huli na ako dito sa pag-review ng Honda Forza. Uh, madami na kasing nakapag-review na ito. Pero nung nakita ko kasi itong video ng Honda Forza, para hindi ko mapigilan sarili ko na reviewin at bigyan ng sarili taste and comments itong bagong scooter ng Honda. Hopefully, sana. So makapag-avail ako ng uh, Honda Forza 125 someday. Ah, uh, pala shoutout kay kay Pops or Mom Mariwana 425 sa pagbibigay ng suggestion about uh, this content. So, siya yung nag-comment na i-review ko naman daw sana yung Honda Forza 125. So, maraming maraming salamat po. So, bago natin simulan ang pagre-review, pagbibigay ko ng comments, uh, my own opinion about this Honda scooter. Ay panoorin muna natin ang video nitong Honda Forza kasama yung kanyang specification.
Okay guys, so let us talk about first the design of this scooter So kung nakikita nyo yung disenyo ng scooter na to Talaga namang napakalupit Forma pa lang napakalupit na Parang may pagkakawig siya sa Yamaha N-Max So ko lang kung ganun din yung nakikita nyo Pag naka side kasi siya, yun yung parang nakikita uh, ng mata ko eh Pinansagan din kasi itong N-Max Killer uh, Dumating man ito sa Pilipinas Matatapatan ito yung uh, pamayagpag ng Yamaha N-Max Okay, so the headlight of this scooter is LED na So kung mapapansin yung design ng kanyang headlight Para siyang logo ng Honda uh, That makes it like a bearer of the Honda motorcycles So yung kanyang tail light mga ko is ay LED na din okay, So nakangasan din ako dito sa forma ng kanyang Or sa design ng kanyang side mirror uh, It's different from the other designs ng side mirror ng ibang 125cc So para siyang uh, side mirror na KTM RC Na uh, merong signal light gaya nung sa CX-10R ng Kawasaki Sobrang modern at sobrang sporty na iba kasi yung mga stock parang regular lang Tapos syempre kailangan palitan kasi nga pangit Ito kahit hindi mo na siya palitan goods na goods na siya Tapos nga pala guys itong kanyang side mirror ay foldable na din So kung ayaw mong may side mirror eh fold mo lang Hindi mo na kailangan tanggalin Ayan nasa kagubata na tayo <laughs> So the Honda Forza 125 also has a adjustable windshield gaya nun sa ATV Kaya nga medyo napapaisip na ako <laughs> So sa meter panel naman niya mga ko is siya ay semi digital analog Colorful na din siya which adds a more modern look and coolness sa motor na ito Makikita mo rin dito yung fuel consumption tsaka yung oras Oops Ah. Okay, this scooter is also equipped with a smart key So, no keys needed na Pero na lang siyang pihitan Pipitin mo lang siya parang yung sa uh, pihitan ng oven <laughs> Ang dami pihitan na Pihitan, pihitan, pihitan <laughs> Then, meron na rin pala itong power socket Or USB charging port Located sa kanyang glove box Na meron na din cover So, in case na lokot yung phone mo You can charge it directly to the scooter tapos kung maulan hindi ka na mag-worry kasi hindi na mababasa yung cellphone mo kasi nga merong cover yung kanyang glove box no meron dito sa unahan so when we talk about the engine of this scooter siya ay merong 124.90 cc engine displacement uh, liquid cooled single overhead cam and fuel injected na din siya So this scooter has a 162 kilograms curve weight. Yung kanya ang suspension sa harap ay telescopic fork. Sa mandalang twin shock naman yung nasa rear. So parehas na rin naka disc brake ang front and rear wheel. Yung kanya braking system ay both ABS na den or anti lock braking system. Huy may bayawak yet ang lai. Bayawak gaming. So the size of the tires are proportional to the bulkiness of its body. Then, napakalaki rin ng kanyang under the seat compartment or storage na merong 48 liters na capacity. Kasi dito yung dalawang full face helmet, di ba sobrang laki? Hindi ka nagkakamale. Dalawang full face helmet talaga yung kasi dito. Hindi ka na mahasel magdala-dala ng helmet mo. Lage mo na lang sa compartment mo. Napa na guys, pasensya na kayo na shorts lang ako in slippers. Hindi naman kasi dito maigpit sa amin So kung nasa city ka, bawal na bawal to So huwag niyo akong gagayahin Although naka-gloves naman ako Naka-long sleeves na riding jersey Tsaka naka-helmet Hindi pa rin siya full gear So uh, this is not advisable Dito lang sa amin kasi wala naman masyadong sasakyan Kung pansin nyo Then hindi naman tayo kaskasero at mabilis magpatakbo So the fuel tank capacity of this scooter is 11.5 liters So matipid na rin ito sa gas With uh, average of 43.5 kilometers per liter na gas consumption So napakatipid na niya Since 125 cc nga lang Ay nako Pilipinas Palagi na lang tayong huli Sa usapang motorsiklo Na ilabas na sa ibang bansa Tayo nga nga pa rin Wala pa rin possibility Na may ilabas yung ibang brands O ibang model ng scooter dito sa atin kasama na nga dito yung Honda Forza ang mga nababasa ko sa mga comment sections about this uh, Honda Forza scooter yung uh, about sa kanyang price eh, medyo may kamahalan nga daw ang sabi nila umabot ng 200,000 plus pero tingin ko naman hindi naman nakakabot sa ganun 125cc pero may possibility rin na medyo mahal kasi nga uh, maganda na yung specs niya and full pack na nga kung if ever man na mahal siguro eh, nagpamahal dun yung kanyang specs na And syempre eh, ano yan eh, Honda product yan eh Asigurado ka na dun sa quality So yan, so uh, I think this ends my vlog for today 
So thank you very much for watching. Hopefully ay nakapagbigay ako ng uh, konting idea sa inyo about this Honda Corsa 125. Na kinoconsider ko na another dream scooter ko bukod sa ATV na. Baka kayo rin nung nakita nyo na yung itsura at saka specification ng motor na ito. So once again, maraming maraming salamat sa panunood at pagsuporta sa aking YouTube channel. So kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking channel, please hit the subscribe button. Kung nagustuhan mo ang video natin na ito ay please hit the like button to stay connected and updated sa mga i-upload ko pa ang video please hit the notification button kung may mga suggestions ka violent reactions sa mga sinabi ko mga dagdag please comment down below so once again thank you very much for watching this is our vlog for today see you ulit sa mga susunod na video and reviews natin about motorcycles MotoJB is out